हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक मैग्नेटिक्स इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट बिंदु धारा के चुंबकीय प्रभाव सो गाइस आज आप लोग को हम बताएंगे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में आपके एग्जाम में परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है सो गाइस उतना ही हम क्वेश्चन देंगे जितना हो सके जितना इंपॉर्टेंट हो ये नहीं कि मैं सौ क्वेश्चन दे दूँ और आप लड़ कर ही नहीं पाओ सो गाइज आप इस चीज को अभी से कान में हेडफोन लगा ले और आप मेरे बात को ध्यान से सुने आपको 100 परसेंट मैं कह रहा हूं कि 80 परसेंट आपको एक बार में याद हो जाएगा दोबारा देख लो आपको पूर्ण रूपेण याद हो जाएगा कहीं किताब वगैरह देखने की जरूरत नहीं भाई तो फिर चलो स्टार्ट कर लेते हैं और आप कान में हेडफोन लगा लो ताकि आपको पूर्ण रूपेण समझ में आए और अपने माइंड को कॉन्स्टेंट करके सुनो कि क्या क्या हम आपको बताएंगे पहला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे विद्युत और चुमकत्वा में घना संबंध है इसका पता लगाया लगाया इसका जो पता लगाया था वो था ऑस्ट्रेड ने वो था ऑस्ट्रेड ने इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर अब हम लोग देखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन परिनालिका में धारा प्रवाहित होती है सो गैस परिनालिका में जो धारा प्रवाहित होती है यह प्रदर्शित करता है यह क्या प्रदर्शित करता है तो सेकेंड नंबर का जब मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे चुंबकीय गुण यह चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है सो गैस जब हम लोग देखेंगे यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन विद्युत धारा उत्पन्न करता है भाई विद्युत धारा उत्पन्न करती है याद करो कि विद्युत धारा उत्पन्न क्या करती है विद्युत धारा जो है चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न करती है विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न करती है इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फोर नंबर क्वेश्चन चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा मिलती है चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल दिशा मिलती है ये फ्लेमिंग के बम हस्त नियम से ये जो है फ्लेमिंग के बम हस्त नियम से भाई आपको मैं एक बात और बोल दूं कि फ्लेमिंग का बम हस्त नियम को याद कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ये कटने वाला नहीं है ये आपके एग्जाम में आने वाला ही है 100 परसेंट गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ कि आएगा सो गैस अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे फाइव नंबर क्वेश्चन विद्युत मोटर की क्रिया आधारित होती है सो गैस विद्युत मोटर की जो क्रिया आधारित होती है अर्मेचर के घुटन पर आधारित होती है इसका सही आंसर हो गया सी नंबर अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सिक्स नंबर विद्युत चुंबक होता है तो विद्युत चुंबक जो होता है वो जब तक उसमें विद्युत रहेगी करंट रहेगी तभी तक वो चुंबक रहेगा तो इसलिए यहाँ पे जो हमें चुंबक मिल रहा है कि अस्थायी चुंबक अस्थायी चुंबक या दोनों इनमें से कोई नहीं ये जो है अस्थायी चुंबक है क्योंकि जब इसमें इलेक्ट्रिक रहेगी तभी तक इसमें चुंबक का गुण रहेगा नहीं तो ये खत्म हो जाएगा सो गई इसका सही आंसर होगा बी नंबर अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सेवन नंबर क्वेश्चन डेनमो डेनमो का जो सिद्धांत आधारित है डेनमो का सिद्धांत आधारित है डेनमो का जो है सिद्धांत आधारित है गाइज तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पे डेनमो का सिद्धांत आधारित है सो गाइज हम लोग देखेंगे अब एट नंबर क्वेश्चन एट नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है मुझे पता है कि आप लोग को पढ़ाई लिखाई में अभी मन नहीं लग रहा होगा क्योंकि एग्जाम नियर है ऐसा ही होता है दोस्त जब एग्जाम नियर हो तो पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता कभी ये सब्जेक्ट उल्टा लूँ कभी वो सब्जेक्ट उल्टा लूँ इसी तरह चलता रहा लेकिन तब फिर भी आप पैसेंस रख के आप पढ़ाई पर ही ध्यान दीजिए इधर उधर ध्यान नहीं दीजिए सो क्या हम लोग देखेंगे अभी एट नंबर क्वेश्चन एट नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है जब एक कुंडली के पास चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाते हैं तो क्या होता है जब एक कुंडली के पास चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाते हैं तो क्या होता है तो एट नंबर का जब का सही आंसर हो गया बी नंबर कुंडली की प्रत्यावर्ती विकरण बल क्यों प्रेरित करता है इसका सही आंसर हो गया बी नंबर अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे नाइन नंबर क्वेश्चन किसी बंद कुंडली और चालक सॉरी चुंबक के बीच सापेक्षिक गति के कारण कुंडली में विद्युत बल उत्पन्न होने की घटना को कहते हैं तो विद्युत बल कुंडली में जो विद्युत बल उत्पन्न होती है उस घटना को जो हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबक के प्रेरण उसको क्या कहते हैं हम विद्युत चुंबक के प्रेरण ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे टेन नंबर क्वेश्चन टेन नंबर क्वेश्चन में चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा चालक पर बल उत्पन्न करती है क्या करती है चालक पर बल उत्पन्न करती है विद्युत धारा अब देखेंगे यहाँ पे अलेवन नंबर क्वेश्चन विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात की जाती है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम से ज्ञात किया जाता है सो गैज हम आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं जो पूछा जा सके तो पूर्णपेन ध्यान देकर आप इस चीज को सुने देखिए यहाँ पे ट्वेल्व नंबर दो समांतर तारों में विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रभावित होती है तो एक दूसरे को एक दूसरे को क्या करती है प्रतिकर्षित करती है क्या करती है प्रतिकर्षित करती है सो गए जब हम लोग देखें यहाँ पे थर्टी नंबर क्वेश्चन जब दो समांतर तार से प्रवाहित धाराओं की दिशा एक ही हो तो दोनों तार पर यारा जब दो समांतर तारों के तारों से प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा एक
तो अब हम लोग देखें यहाँ पे फोर्टीन नंबर क्वेश्चन फोर्टीन नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है फोर्टीन नंबर में है दी गई वोल्टा के स्रोत से जुड़े किसी चालक का प्रति सेकेंड उत्पन्न करती है तो फोर्टीन नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा धारा के वर्ग के समानुपाती होते हैं धारा के वर्ग के समानुपाती होते हैं बी नंबर हो जाएगा सो गाय जी इस चीज से भी आप समझ सकते हैं यहाँ पे हम कुछ नोट्स दिए हैं सो गाय जी हम लोग देखें यहाँ पे फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जा सकती है चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात किया जा सकता है सो क्या हम लोग देखें यहाँ पे सिक्सटी नंबर क्वेश्चन किसी विद्युत धारावाही में सीधी लंबी पारिनिलिका के भीतर चुंबक क्षेत्र किसी विद्युत धारावाही में सीधी लंबी पारिनिलिका के चुंबक के क्षेत्र जो होता है सभी बिंदुओं पर समान होती है सभी बिंदु पर क्या होती है समान होती है अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे सेवनटीन नंबर क्वेश्चन सेवनटीन नंबर क्वेश्चन में क्या दिया यहाँ पे देखा जाए सेवनटीन नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबक के क्षेत्र का सही वर्णन करता है निम्नलिखित में से कौन लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबक के क्षेत्र का सही वर्णन करता है तो सेवनटीन नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर चुंबक के क्षेत्र के सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं को केंद्र तार होती है ये डी नंबर हो जाएगा अब हम लोग देखें यहाँ पे एटीन नंबर क्वेश्चन फ्लेमिंग के बम हस्त नियम बम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को प्रदर्शित करती है अंगूठा जो है किसकी दिशा को प्रदर्शित करती है ये जो अंगूठा है किसकी दिशा को प्रदर्शित करती है एटीन नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा बल की दिशा को यह प्रदर्शित करता है सो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा एटीन का सी नंबर एटीन का सी नंबर हो जाएगा अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नाइनटीन नंबर क्वेश्चन नाइनटीन नंबर क्वेश्चन देखा जाए किसी प्रोटोन प्रोटोन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबक के क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परावर्तित हो जाती है हो जाता है सो गाइस 19 नंबर का जो आपका सही आंसर हो गया सी नंबर बेग अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग है टाइम लग रहा है तो सर पूर्णपेन आप वीडियो देखें पश्चिम की ओर प्रेक्षिप कोई धनावेश कण जैसे कि अल्फा बीटा हो गया अल्फा कण हो गया सॉरी अल्फा कण हो गया किसी चुंबक के क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है तो चुंबक क्षेत्र की दिशा क्या होगी ट्वेंटी नंबर का जो आपका सही आंसर हो गया डी ऊपरी मुखी होगी सो क्या हम लोग देखें यहाँ पे ट्वेंटी वन नंबर क्वेश्चन ट्वेंटी वन नंबर में दिया है विद्युत चुंबक के प्रेरण की परिघटना विद्युत चुंबक के प्रेरण की परिघटना परिघटना तो ट्वेंटी का जो आपका सही आंसर हो जाएगा कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर विद्युत चुंबक के प्रेरण की परिघटना जो है कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना सो गए हम लोग देखें यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन में विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं तो ट्वेंटी का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर जनित्र कहते हैं विद्युत धारा सो गए उत्पन्न करती है वो जनित्र होती है अब हम लोग देखें जनित्र मीन्स होता है जनित वास्तव में विद्युत जनित वास्तव में जो है विद्युत जनित क्या है विद्युत जनित क्या कार्य करता है तो 23 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा निड नंबर ऊर्जा के परिवर्तक की तरह कार्य करता है ऊर्जा के परिवर्तक की तरह कार्य करता है इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन में है विद्युत जनित्र के सिद्धांत आधारित है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत जनित्र का जो है सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे बी नंबर अब हम लोग बात यहाँ पे करेंगे ट्वेंटी फाइव नंबर क्वेश्चन किसी एसी अल्टरनेटिव करंट जनित्र तथा डीसी डायरेक्ट करंट जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या है क्या है कि क्या है कि ट्वेंटी फाइव का जब का सही आंसर हो गया डी नंबर ए सी में सर्पी ब्ले होता है और जबकि डी सी जनित्र में दिक्क परिवर्तक होता है सो गाइज इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर का तांबे के तार तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबक के क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है इस कुंडली में प्रेरित चुंबक इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है सो so बहुत ही लंबा क्वेश्चन है तांबे के तार के एक आयताकार कुंडली किसी चुंबक क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में 
कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होती है सो so गैस 26 का जो आपका सही आंसर होगा सी आधे परिवर्तन करती है इसमें जो है आधे परिवर्तन करती है सो गैस यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए मत भूलना यदि आप मेरे चैनल को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ ही नोटिफिकेशन बिल को भी प्रेस कर दे ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे क्योंकि यही चैनल पर आपको मात्र सभी चैप्टर वाइज चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मिलेगा सो देर किस बात की अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथ ही नोटिफिकेशन बिल्कुल भी प्रेस कर दो